。大家好，我是美食多。我们都知道，当摄入的嘌呤物质过高，或嘌呤代谢不良时，血液里的嘌呤代谢产物、尿酸水平就会升高。当过饱和时，就会形成尿酸盐结晶，沉积在关节，形成痛风性关节炎。所以，想要预防痛风的发作，饮食是相当关键的。一方面要控制嘌呤高食物的摄入，再一方面要排除高尿酸。今天用苦瓜给大家分享一道美食，可以帮助我们排除尿酸，让你远离痛风发作。苦瓜中含有丰富的维生素，并且还是蛋白质类较多的物质。苦瓜是一种不含嘌呤的碱性食物，所以吃苦瓜。并不会导致患者血尿浓度升高。其次，苦瓜具有丰富的营养价值，同时还能起到促进尿酸排泄的作用。因此，患有痛风的患者是可以进食苦瓜的。此外，苦瓜中含有类似胰岛素的物质，食用之后可使血糖明显降低，因此也特别适合糖尿病人食用。苦瓜中的苦瓜苷和苦味素能增进食欲，健脾开胃。所含的生物碱类物质全磷，有利尿、活血、消炎、退热、清新明目的功效。我们先把苦瓜瓤去掉，然后再将苦瓜切成薄片。切好之后放入盘中备用。接下来再准备一块冬瓜。冬瓜作为常见的蔬菜，嘌呤含量非常低。通风患者吃冬瓜有利尿的作用，可以促进尿酸排泄，本身也不会导致体内尿酸水平增加，并且冬瓜含有大量的膳食纤维，主要成分是水。经常吃冬瓜，有利尿、消肿和减肥的作用。冬瓜非常适合合并高血脂、高血糖及肥胖等代谢综合病的患者。先把冬瓜皮削下来。冬瓜皮我们不要扔掉，它的养生功效也是非常强大的。冬瓜皮可以利水消肿，它是一种药性比较平和的食材，能够达到消肿利尿的作用。所以对尿酸过高的朋友，可以帮助排除尿酸。冬瓜皮是寒凉性食材，入药之后能够达到很好的清热解暑作用。当出现小便短赤、暑热、感冒问题之后，就可以直接用冬瓜皮进行治疗。我们先把冬瓜皮切成小段，放入盘中备用。接着把冬瓜切成薄片。冬瓜除了可以帮助我们排除尿酸，还可以降脂减肥。冬瓜中含有丙醇二酸，可抑制糖类转化为脂肪，防止体内脂肪堆积。对防治高血压、动脉硬化、高血脂有一定的帮助，而且冬瓜的膳食纤维是很高的，能够吸水膨胀，避免过多食物摄入，具有减肥瘦身的效果。冬瓜还可以护肾利尿，冬瓜中的种氨酸和葫芦素对肾损伤有保护作用，可缓解体内水钠滞留水肿等症状。冬瓜汁以及冬瓜提取物。还可以促进排尿，增加排尿量。冬瓜味甘性寒，经常吃可以清热生津。冬瓜切好之后放入盘中，接着准备一个泄洪室，将它清洗干净。痛风的患者也是可以使用泄洪室的。泄洪室泛微量元素以及维生素，可以补充人体所需要的营养。而且西红柿也是低嘌呤食物，西红柿本身含有丰富的碱性成分，可以大大中和痛风患者体内的酸性，所以是非常适合痛风患者食用的。西红柿口感酸甜，生吃可以刺激口腔内唾液腺分泌，还能提高食欲。西红柿含有丰富的维生素 C、苹果酸、柠檬酸、果糖等成分。还具有生津止渴的作用，对热病伤津、口渴等有缓解作用。西红柿中含有丰富的番茄红素。现代医学研究发现，该物质有很强的抗氧化能力
，能清除自由基，降低男性前列腺癌患病几率。清洗干净的泄洪室，先将它切成小块。切好之后放入盘中备用。现在把冬瓜皮倒入锅中，再加入适量的清水，掀开大火把水烧开。水开之后，先把冬瓜皮煮上五分钟。冬瓜皮煮水有非常好的利尿作用，所以在日常生活中。痛风的朋友可以用冬瓜皮煮水喝，对排除高尿酸有非常好的帮助。冬瓜皮煮好之后，将它捞出来直接扔掉就可以。接着再把其他的食材倒入锅中，将它搅拌一下，搅拌均匀。然后继续煮上十分钟的时间。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。时间到之后，再加入一勺食盐调味。我们还可以根据自己的口味，加入一些胡椒粉，或者是芝麻香油，将它搅拌均匀就可以了。现在关火，将它盛入碗中。这道汤是非常清淡的，特别的低脂低热量，飘零含量是非常低的。可以帮助我们排出身体中的尿酸，有非常好的利尿作用，也可以帮助我们降脂、减肥、降三高，特别适合痛风病人以及有三高朋友使用。痛风的朋友，平时一定要注意生活饮食方式的改变，平时要多吃一些低嘌呤食物，多饮水，多吃水果，忌食动物内脏和海鲜等。以上就是今天给大家分享的内容，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！